ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു പിയൂ സ്പേസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലാക്സ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയും അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ജെല് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാക്സ് എന്ന ചെടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഫ്ലാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചണവിത്താണ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ലിനൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം സിക്സ്ത് പൊസിഷനാണ് ഇത് റഷ്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് മുതൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പോർട്രേറ്റ്സിലൊക്കെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സിൻ്റെ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മമ്മീസിനെ എൻഡോം ചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രീസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫോം ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി എന്നതിൽ അവർ ഈ ലിനൻ ഡ്രസ്സസ് മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലാക്സ് സീഡിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈബേഴ്സും ഫൈറ്റോ ഇസ്ട്രജൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്ത്രീകളിലെ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസിന് ഒരു പരിധി വരെ മാറ്റാനായിട്ട് ഇതിന് കഴിയും കാരണം ഫൈറ്റോ ഇസ്ട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ട്രജനെ മിമിക് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് ഇമ്പാലൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് തടയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സർവൈവൽ ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഈ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ പക്ഷെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിയോ കൊണ്ട് അളവ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കും ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്ര അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ ഹോർമോൺ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിലും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡയറ്റിങ്ങിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശപ്പിന് ഒരു പരിധി വരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൽ സുലിബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ഉള്ളത് സ്റ്റമക്കിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് വാട്ടറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജെല്ലായി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ഫുള്ളായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പ് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇത് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മുടിക്കും ഒരുപാട് നല്ലതാണ് കാരണം ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയതുകൊണ്ട് ഡാൻഡ്രഫിന് തടയുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുടി പൊഴിയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എലോപേഷ്യ അപ്പോൾ എലോപേഷ്യ ഡാൻഡ്രഫ് എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് കഴിച്ച ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും എന്നും പറയുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ബ്രിട്ടിൽ ഹെയറും ഹെയർ ബ്രേക്കേജും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനും നല്ല ഇമൻസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനും ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്കിന്നിനും ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ജെല്ലായി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വെള്ളമായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ആ അതെടുത്ത് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് മോയ്സ്ചറൈസ് ആവാനും ഹൈഡ്രേറ്റ് ആവാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ഒരു മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഹെൽത്തി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നത് പിന്നെ എത്രത്തോളം ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് കഴിക്കാമെന്ന് നോക്കാം വൺ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഒരു ദിവസം കഴിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുന്നു ഫ്ലാക്സ് സീഡ് കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡൈജഷൻ നടക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോറേജ് ഫ്രിഡ്ജിലാക്കുകയാണ് നല്ലത് പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും കാരണം ഇതിൽ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പുറത്ത് വന്ന് അത് കേടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പൊടിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പൊടിച്ചപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എത്ര അളവാണോ അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അപ്പം തന്നെ പൊടിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദോശേൻ്റെ ഒപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഒപ്പോ റൊട്ടി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ ഈ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കി ചെയ്യണം അതായത് വൺ ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെർ ഡേ കഴിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറേജും എത്രത്തോളം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലാബിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെയർ ജെൽ ഉണ്ടാക്കാം ഹെയർ ജെൽ
അപ്പോൾ അതായത് നന്നായി ജെൽ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു നൂല് പോലെ ഒരു ജെല്ലി പോലെ ഇങ്ങനെ വേണ്ട പോലെ തോന്നും ഒരുപാട് ആക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരുപാട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കോട്ടൺ ടവൽ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ജെൽ ഇതാ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞ ഇതുപോലെ നോക്കൂ ജെല്ല് പോലെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് റെഡി ആക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടീ ടീസ്പൂൺ ഫ്ലാക്സിഡ് പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചതല്ല സാധാരണ ഫ്ലാക്സിഡ് എടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് വൺ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി ഇനി നിമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഹണി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലാക്സിഡിൻ്റെ പൊടി ഇതിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഹണി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹണി ചേർക്കാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും രാവിലെ എം ടി സ്റ്റൊമക്കിൽ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് എം ടി സ്റ്റൊമക്കിൽ ഓൾറെഡി ലൂക്ക് വാം വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ലെമൺ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫ്ലാക്സി പൗഡറും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡബിൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലാണെങ്കിലും ഇത് ഒഴിവാക്കണം കാരണം ഈസ്ട്രജൻ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന ടൈമാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈമിൽ ഈ ഡ്രിങ്ക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു വൺ ഓർ ടു അവേഴ്സ് മുമ്പ് ഫ്ലാക്സിഡ് കഴിച്ചിരിക്കണം 